，嚼嚼益达好自在 ，get 职场好状态。本节目由益达无糖口香糖独家冠名播出。欧莱美白实力派职场发光就现在，七天量十四天白。本节目由欧莱玉兰油赞助 ，A I P C 出手 ，offer 轻松到手。本节目由惠普星 Book Pro 十四行业赞助播出，自信每一面，带感赢 offer。本节目由百度邦阿达帕林凝胶赞助播出，持妆无斑位，实力更出众。本节目由雅诗兰黛 D W 放弃点指定赞助播出。蓝盒超多乳铁蛋白，成长 offer 马上就来。本节目由蓝盒绵羊奶粉赞助播出。嗯哇哦！哇哇哇哦！欢迎大家来到腾讯视频自制的国内首档律政职场观察类真人秀《令人心动的 offer》第六季，欢迎大家！嚼嚼益达好自在 ，get 职场好状态。本节目由益达无糖口香糖独家冠名播出 ，AI PC 出手 ，offer 轻松到手。本节目由惠普星 Book Pro 十四行业赞助播出，本节目由专注皮肤健康三十年的百多邦品牌赞助播出。天猫双十一正在火热进行中，好品牌、好价格尽在天猫双十一。本节目由天猫赞助播出，欢迎加油团的各位成员们。上一期呢，实习生们完成了课题四的减刑陈词的考核，紧接着也迎来了课题五的发布。八位实习生分为控辩，双方将进行一场有关谋杀案的模拟庭辩，他们将真实的走上法庭进行实战。上一期两方评议出了各组的上庭人选，这一期我们一起来看一看这场精彩的庭辩将如何上演。一起来看吧，好。对、okay, ，我们差不多到了，呃，然后我们一会儿就会先观光校园，好的，好，最后就是有一个大师课，哦，对，大师课。<笑><笑>那我现在就说明天的安排，明天下午呢，沈大律师呢就会带大家去参观香港大学。哇哇哦！那，哎，参观完之后呢，就有一个完完结，就是叫大家一个正式的赏听重辩技巧的课。嗯、哦哦,哦，哇，期待了。你们再次非常幸运，因为今天好像呃原本是有台风，但是已经、oh, 对，可能是沈大律师带着我们气场太强大了，<笑>毕竟是爱吃海鲜的高富帅，<笑>确实。OK， 我们可以可以下车。好，走吧，下车，走吧。这里我好熟悉啊。港大是不是很大呀、啊？还可以。这里是机楼，你们看到这里有三道门吧？嗯。有一个传说，就是这两道门是可以走过去的，但是中间这个就不可以。如果进了这这道门的话，考试就会不合格。Oh. 所以你们可以走那两条路，我我走这个可以。<笑>全凭实力。这就是主楼，你们看那个中塔，哪一个？这个吗？哦、oh.。OK， 这边，这边。好了，这里就是本部大楼，哇、wow, ，就是港大的 main building， 真的真的，感觉很有年代感。其实本部大楼应该是一九一二年建成，已经是香港一个法定的古迹哈。哦，一九一二年，一百多年了，嗯。OK， 我们继续吧，那我放下。哇，这小楼好好看，哇。漂亮，嗯，这个建筑好好呀，中间有一个这样的结构。OK， 然后这里是中山广场，在这儿呃有很多不同的活动举行的
。这个楼梯很适合拍毕业照。是的。他们学校绿化好好啊。对，有有一种像逛公园的感觉。对。OK， 这里是芒果坪花园。然后这里是呃孙中山先生他的一个铜像哈，是纪念他来访八十周年的时候，然后就做了这个铜像。OK， 我们继续吧。OK， 这里就是法学院的郑玉彤教学楼。看到，这是大法官的啊，整个服饰，好像是不是说他的假发是马毛？对对，我的也是。哦，我放在办公室里面的。对对对。哦，你们看这两面墙都有很多有意思的照片。看到这个吧，你们看。哇哇，在哪？哇，还有这个。也是我哦！天哪！哦、oh, ，choir， 您是指挥吗？我是指挥，衣服感觉就是指挥，哇，好厉害！在港大也是风云人物。<笑> OK， 这个方向有一个大师课。哇！妈呀，好帅、啊！哇哦！哇哦！哇哦！看到谁吗？师傅好。好帅，师傅这个登场，请坐。好的，随便坐坐就可以了。今天我也是你的学生，<笑>不会吧？坐两排。Well, without further ado, let's start. Welcome to this lecture hall. Okay, so right now we're going today. We're going to have a crash course on advocacy. That's your topic five moot court. It will be a jury trial, which I will uh, give you some general principles and uh, based on what I have experienced, based on what I've been taught. Um, it is by no means the final word on it. This is simply my own view on it. So don't take my word for it. Choose and pick whatever works for you. Okay. Now, in a trial, we always start with an opening, and then you call your witnesses for your own side, and then your own witness will be cross-examined, and after cross-examination, there will be re-examination. After the end of the prosecution's case, if、uh, the defendant is not the only witness, they will, you will have the chance to have an opening, and then you call your witnesses, and finally your opponent could cross-examine your witnesses, and you can re-examine, and then it's the both parties' closing. So that's the general flow of、uh, the trial in Hong Kong. Ah.、Oh. So opening, yes, you can see it's. We say it's a firing the first shot. It's actually extremely important. Now, many people say if you open a case well, you may actually win it. 是的 Now, what's the purpose of an opening? It's to outline the essential facts and to highlight the issues. Now, when I say essential facts, now I don't mean a lot of details. And you have to realize, just like yourself, your students, I'm sure, your concentration span usually lasts between. 20 minutes to 40 minutes, okay. So、uh, maybe even less for a juror. So you have to keep it interesting. You have to keep it quite short and concise. This is a case about a cold-blooded and premeditated killing. It is not hard to find that Alex is a tenth witness. He is also involved in this crime. This is the first issue for you to consider. And then you've got to highlight the issue. You've got to tell the jury or the judge. Well, what should you focus on? There are all these facts in this case. What should I be deciding? What's the final question or questions I need to think about? And then there's another very.
crucial a question. It's almost different practitioners have different views on this. Do you want to open high or do you want to open low? If you open high, you are assuming that all your witnesses will be star witnesses. It is impressive to the jury when you first say that to them. You're telling them a perfect story. But the problem is, what if your witnesses they do not, what if they don't come up to prove? Then you will lose credibility. Yeah. They won't listen to you. You lose credibility. Which is why someone chooses to open low. Opening in that way is safe, but then on the other hand, you're wasting your chance to persuade the jury. So it's always a balance between the two, high and low. You've got to assess your own witnesses. Uh, do you think they will come up to prove? A general rule, a general, very, very general rule is the professional witnesses, they usually come up to prove easier when you compare to uh, civilian witnesses. Uh, now let's look at examination in chief. Now, examination in chief, what does that mean? In some jurisdictions, it's called direct examination. It simply means you are not allowed to use leading questions, open questions, no leading questions. What does a leading question mean? It means a question that contains an answer. Can someone give me an example? Why don't... Uh, Marco, can you give me an example? <laughs> Did you see the defendant killing the victim? Yes. Can Jay give me a non-leading question? Uh, did you go to that play? Uh, what did you do that day? Right. Exactly. Okay. So, a question that's non-leading is open. What happens if you ask a leading question during examining in chief? Your opponent will object to you. They will object to your questioning. Has she ever expressed to you in words about anything? To do Objection. With leading question. Objection. Objection. Leading question. You need to think about how to lead without leading. You're linking this question to the previous question. And you're giving direction to the witness. And you're narrowing the issue down. Okay? This is a crucial technique. If you can use this properly, your examination chief will be very smooth. You called Alex at 10.30. So what's the content of this call? I don't remember. I took my medication too. I was drowsy. No. I have no idea. I haven't seen it. I don't really remember. Uh, yes, another cr very crucial, I'd say, tip, which I found to be very effective for me. I'm not saying it applies to everyone, but uh, prepare answers not questions. Once you've written down answers instead of questions, you can focus more on listening to the witness instead of just focusing on, okay, whether he, he or she answered my questions. So that's examination in chief. And then cross-examination. Every question you ask is actually a risk. Potentially, that witness will say something that's completely detrimental to your case. You never know. Okay? So if the evidence is good enough, I would decide, okay, let's not ask that witness anything. Because the evidence as, as it stands is good enough. I did a case where my opponent deliberately left out many, many things as like scientific evidence. Deliberately. Leave out many things and just bring out something very general and wait for me to cross-examine. What's the advantage to him? If I cross-examine on all the points, on all the natural points, then he will have the chance to re-examine his witness without... He will have the final word. And I cannot deal with his evidence anymore. Yeah, you see, it's a tactical decision. So instead of falling into his trap, I just decided, oh, I've got no questions on that topic. You can't re-examine on that. And then he's stuck. Okay, so there are all these considerations you need to think about. So don't just cross-examine for the sake of cross-examining, okay? 
You really should cross-examine with a purpose. When you see a witness that's not answering your question, that's avoiding your question, you simply repeat your question again. Once you repeat it two or three times, and a witness is still not answering your question, everyone in court will know that person is just lying. Yes. Now, expert witness is slightly different. It's a different animal, literally. First of all, they can give expert opinion. Other witnesses, they're not allowed in general circumstances. They're not allowed to give their opinion. So you need to spend some time studying experts' evidence and the experts' report. You really have to understand what the expert is talking about. The fact that he's an expert in that area doesn't mean you can't challenge him. In fact, quite the contrary. But you have to put in the work. Okay, so you have to be really precise. How to attack experts? Two usual lines of attack. The first is you've got to challenge their credentials. Could you please describe what's your current position and which institution are you affiliated? When did you obtain the professional qualification as a psychiatrist? The second line of attack is to challenge their factual basis. You've explained in your psychiatric report that you executed this request solely in reliance of her words, am I correct? According to your expertise, it's just a maybe. So that's not the only cause, as you said before. Now, now we're at closing. Closing submissions. This is where you must argue your case. This is where you tell the jurors why you, should you win. Why should you win? I'm going to explain to you the evidence, the weaknesses in the prosecution's case, and then why my client's case is supported by independent evidence. Alex claimed Mandy bashed Robert for at least four to five times. But this testimony is inconsistent with the autopsy report. There were only four wounds in total. Or if you're the prosecutor, yes, I'm going to go through, I'm going to outline some of the evidence in the prosecutor's witnesses and to show that they are credible. And then we're going to analyze the defendant's case to show why their experts does not help their case and the defendant's incredible, etc. The forensic report and testimonies indicated that the deceased died from severe head injuries. Therefore, it is beyond reasonable doubt that she had killed her husband. And finally, you recap. You remind them what I've just told you. The accused meticulously prepared to murder her husband. From the evidence based on by the prosecution, they should reconsider the charge. And that justice should be guided by truth, not by emotion. Alex's testimony of the incident was full of illogical choices. This case must not be based solely on sympathy for a woman who claims to have been battered. Miss Mandy's freedom for the rest of her life is in your hand. Uh, thank you, everyone. That's end of my presentation here. Good luck with your mock trial. Ah, 努力了，各位同学。这么手麻了吗？这么紧张？全身都麻了。哇！所有人压力都很大。是。这件事情用中文来做，对他们都非常有挑战。我也觉得是。你们有信心吗？怎么说呢？越听他讲，我越觉得难。我觉得还好，加油！加油！你觉得还好就好。好了，呃，我们今天结束了，我们会律所 ，OK， 呃，把新校的案件资料发给你们。好的。OK。终于状态不一样哎，觉得，他目光是坚定的看着关大律哈。OK， 可以走。都不聊天啊！我们要开始看证据了。对，你们看完心情会好很多。刚才关大律师是不是发这份新的？我现在打。这两个
，我还以为会有一堆，全靠现场问了。我们得去找安利。嗯。哎，罗老师怎么一直戴着一副帅气墨镜啊？可能眼睛有点发炎，是不是？压一个哈，卖卖卖，太卖力了，别的都是卖力种。<笑>太卖力，卖力种。我找到了我们这个 case 的原型吗？哦。她很多细节都非常一致，就是她的丈夫也是属于经济情况很好。哇、wow. 哦、嗯，然后他也是说他有常年受到一些家暴啊之类的，然后也有 whisky， 他也在 whisky 里面加了药，也是那个药会让他没有反抗能力，然后他就把他给打死了。Oh my god！ 天哪，就是跟我们最大的一个区别就是。它里面的第三者没有出现在案发现场，对我们的第三者是直接出现在了案发现场、嗯，所以他成为了一个非常大的嫌疑人，就有可能是他弄的，不是那个妻子弄的。嗯，然后这个案情持续了非常长的时间，但是反正最后两次的判决都还是有罪，那还是对他们有利的。对，对控方来讲、嗯，我觉得我们还是可以很有自信的，就是。对你接着说，他们那边我我觉得最主要的三个 defense， 一个就是 self defense， 这个其实还比较好打，因为这个案件里面他也说自己是 self defense， 但是这个完全不成立。对，而且 self defense 就是他都走路都走不直，都都没办法走直线 ，keep balance 了对。对，因为他喝多了嘛，是吧？是这意思。嗯，他都没有就反抗的能力。哦而且还有他给他的第三者发消息，然后到第三者来，就是你中间这么长的时间，这个危险的一个急迫性是在哪？然后第二个点就是他们会打 insanity， 就是想说那个药，但是这个我昨天查了也是很难成立，嗯，因为他那个药不会让你有对自己的行为有错误的认知，哦、嗯，就他会产生那个叫做前行性遗忘。律师太不容易了，学法学还得学药学。前行性遗忘是指的在发生一些创伤的事情之后，他的记忆会消失，但这并不能证明他在杀他的时候他的精神是不正常的，因为这个东西不会让他产生错误的认知嘛，只是说会让他感到肌肉松弛啊什么的。但是你在吃完之后，如果发生这种创伤性的事件，他可能之后的记忆就会没有。嗯所以我觉得这个是一种可能的解释，就他就是他杀了，但是他忘了。啊，他忘了杀了别人，我想他蛮细的。而且如果他说 insanity 的话，那他还是对自己的危险有一个认知的。而且昨天我也查了一下 insanity 加 defense 的这种 self defense 的情况，我感觉也不太符合。但是他们最有利的第三个就是之前这个 president 里面没有的情况，就是是是 Alex 杀他，第二被告做的，这是唯一一个我们比较难去那什么。这个我觉得就完全很取决于 cross examination 和 direct examination。然后我感觉我们的时间线要调整。因为 cross examination 和 direct examination 太重要了，我觉得得花至少一天半的时间来写这个东西。而且这个案件里面，我们要 cross examination 和 direct examination 的人应该很多，有这个第一被告，就是这个 Mandy， 有 Alex， 还有他的邻居，有这三个人，三个人都要有。嗯嗯我刚把事实大概理了一下，我现在愈加觉得我们当事人很无辜，必须要给他争取到无罪，一个罪也不成立。来吧，我把那个文档分享到群里了，但是我我来记就行。好，那我们开始啊，我上面形式性的就直接过了。说一下案发的那一晚应该是发生了什么事情。参考的文件应该是他那份通话记录。首先是九点二十二分以前，这个被害人跟第一他们产生了一个矛盾，被害人就对第一进行了施暴。在这个过程当中，第一设法联系了第二进行呼救。
。同时，第二，因为他就在附近，所以他很快时间就赶到了。他说他一赶到的时候，他就发现说被害人就是在殴打第一的。所以他就立刻阻止他这种行为。他的阻止方式很简单，他拿了一个东西去砸了被害人。那下面的问题其实就是，到底是第一在猛锤被害人的头部，还是第二在猛锤被害人的头部？我这边我自己比较幸福的说法是，第二赶到之后，他先锤了被害人一下，被害人坐在了沙发上，然后第一这个时候很害怕，第二就对第一说：“你先回到你房间去，不要出来。”然后在十点三十一的时候。这个第一，他不知道外面什么情况，所以他才会打电话给 Alex 求证。但 Alex 应该没有告诉他任何消息。那他为什么要打电话给他呢？这个是我们要推导的内容。我觉得能佐证说他不知道被害人已经死的一个一个原因是，他早上他其实还在联系他丈夫，就在联系这个被害人。对，你看他早上的通话记录，他是连续去打的。九点三十一分，他先打给 Alex， 没有人接；九点三十二分，紧接着他又打给他老公，还是没人接；三十三、三十四打给 Alex， 没人接；三十五打给他老公，没人接。四十五、四十六打给 Alex 没人接，四十七打给她老公没人接，所以我觉得那晚发生的情况，我我自己是非常相信我们的当事人是一个非常无辜的人，因为那个尸体大概率是 Alex 藏到那个储藏间里的。那有没有可能是他脱罪的表演？嗯，就是他故意藏了这么长的时间，然后制造这些记录哈。我觉得不能有太多的推导，包括在庭审里面，其实这种，我觉得，我觉得可以通过另另外一个思路证明，我们的当事人在两天之内没有没有离开过家，然后她是一个长期处在抑郁症状态、精神脆弱的一个女性。如果说她知道自己老公已经死了，并且在尸体在这个房子里的话，我觉得她不会两天都不离开家。哎，对，任何任何一个正常人都不会两天时间跟一个尸体待在一起。而且我觉得这也能解释为什么她一直没有发现她老公就在储藏间里，她不会是这个隐藏尸体的凶手，因为她不知道尸体，她不知道这回事儿。对，我觉得她就不知道她老公已经死了，并且尸体在家里。对，对她如果知道这件事，她不可能两天时间不出门。所以她两天之后去报案，我觉得就有合理，也是因为她就是听了艾艾利克斯的话，然后与此同时，她躲在她的卧室里，她感到很害怕，她就吃了抗抑郁神经方面的药，昏昏睡去了。直到三十号早上才开始去疯狂打电话去联系这两个人，发现两个一个一个都联系不上。那这个不是一个合理的 basis 吗？就像他说的，有各种各样的可能性，并不一定是我们所主张的这个 situation。而且我觉得当时现在这个情况下面非常不利于我们去主张一个 reasonable basis 的原因，是因为 Mandy 的口供里面，他那个 proof of evidence 很清楚的说了，我不知道发生了什么事，我不记得了。那所以其实相当于只有 one side of the story， 只有 Alex 的 story。对， Alex 的 story 就是完全不利于我们的。那我们的 basis 是什么？只能说我们去把我们的故事讲清楚，其他没有，其他没有 evidence 就去做。不，那不能讲这个故事呀、啊，因为在法庭里你要讲任何故事，你不可以只是 I think 什么的，或者说 in my opinion 就 maybe because of 什么什么，你你的 spec 任何的 speculation 必须有 basis。严谨。哦，这个电话好好棘手啊。这个电话就是有可能会很利于我们，也有可能会很不利于我们。我觉得就看那个第二，就 Alex 他在场庭上怎么说了。听上去本来是有利的事情，万一那边一扳倒，就变成好像他们要故意要怎么样啊、嗯哦？呃，等等，可以要不稍微等一下，先把证据全过一遍，我们再来捋故事。也行行，没问题，可以吗？那那你你讲一下吧，嗯，我。觉得其实是可以尝试做一个无罪的辩论，可以呀、啊。那首先是邻居 Amy 的一个证词，我把我觉得一些信息点吧都写下来了，但有的可能用处没有那么大，比如说他 Robert 很频繁的出差呀、啊，然后这个点其实我想说一下，我觉得是很不利于 Mandy 的。嗯因为 Mandy 一直在主张自己频繁被家暴，就是隔天就被家暴。人家频繁出差，怎么可能隔天家暴呢？回来打，回来打。<笑>确实，这个有，有一定道理。这怎么办呢？没有啊，你在被家暴的时候，你是处在一个很恐惧的心理。我的就是，就比如说，觉得对我总觉得，你一在家我就被打，你一在家我就被打。会不会有可能？<笑>
，他有幻觉，他觉得自己在被家暴，其实这是个想象出来的人。你知道他会通过这一点不仅来攻击我们的当事人，他其实是会来攻击那个我们的那个 medical evidence。确实，那个医生说了，他也是 every other day 都会有有那个、哦。我倒觉得这个有点，对，无关紧要。真的吗？一旦精神上面有状况，他的供词的可信度就对就降低了。嗯，对陪审团来讲，嗯，对我们相对好一点的点在于他没有具体的出差的对对记录对,对,对，然后再接着，是不是 Mandy 在测试使用镇静剂？但我们可以防守的点在于 ，Amy 他只是一个猜测。他没有什么实际的证据。这个药会有味道吗？这个药，但哪怕你有点稍微有点味道，你掺在柠檬茶里也不一定尝得出来。哦，他 invited me for reviews。嗯、我觉得其实是测试，我个人的观感是觉得是测试。难道我们的 Mandy 是一个反社会人格的杀人狂魔？好可怕呀！把这个思路赶紧给我在这里打住。开始是质疑自己的那个什么了哈，越想越觉得好像是那个 Mandy 干的。这个点挺不利的。对他应该就是在测试，我自己的想法也是说他是在测。天哪，这怎么越说越像？呵呵呵，安迪心思缜密，能不能先把这个口供？我好多想说的，我先讲一下。来吧，展示。OK， 我主要是针对这个我们的当事人 Mandy， 他的一个法庭提供的证词。第一个陈述呢，就是他解释了为什么要用这么多药，就混合在一起，而且用了一个 a higher dose。这两个药是帮助他 calm down 的。这是你自己吃的药，你是按照处方去吃啊？他按照处方吃的。处方没有允许你把这些药 over dose。就是你是超剂量的，但是他这个药他是帮助他 calm down 的，他不是一个其他的药物。但是他吃的过量了呀，你不觉得这个点很有可能被人打死吗？主动塞药。这个法医报告它比较不利于我们的，就是他那个 marks of violence， 它里面有说他没有任何反抗过的痕迹，他腹中有五十毫升的那个棕色液体。我们拿到的证据对我们太不利了。这其实现在 Alex 至少在庭审上看起来，他的口供的可信度肯定大大的高于我们的当事人。疑点重重，我感觉细思极恐。咱们陈可儿快崩溃了，感觉这像一个无尽的深渊。我们还有很很远很远。我也有这种感觉，但是我觉得不能那么想。哇，我这个案子好复杂呀、啊！嗯，是啊，太多疑点了。嗯，我觉得法医报告其实没啥好讲的，因为我们现在很多都解决不了，得靠我们去搜一下。然后今天关大律师也说，我们要对于这种法医方面的知识，还有药的。对，我觉得他在提醒我们。我回去再把这个研究一下法医报告。拜拜。先还觉得时间比较长，现在发现不够用哈、啊，太不够用，这至少得一周啊，这样。你说他们准备的咋样？他们好像很有信心、啊。我一直告诉自己不要这么去想，<笑>但是还是忍不住想。<笑>他们挺挺有把握的，我感觉。他们没有我们压力那么大吧？其实也。来，进来了，来吃的啊，厉害！我的可乐你有带上来吗？哦，在我包里。谢谢
。你要让遗憾坐那边啊、哦，因为这个沙发太矮了。哦，你什么意思？<笑><笑>我们两个矮的要坐高一点。哇<笑>，我是为你考虑，你怎么还能够说我气？<笑>是是是。我们其实刚讨论出，还是想把那个 omission 的点在那个 cross 里面稍微提一下。第一层肯定是想说他没有躲进房子里，他就自己把他杀了。但我们的第二层是，他问她丈夫当时有打她吗，或者是有说些什么吗？然后用这个来推断他当时的状态其实很不好。然后你再问他说你有救他吗？或者说你有就是让 Alex 不用打他，或者是就是类似的一些救助行为有没有？这是退而。退退退而求其次的，嗯，退而求其次，当然我们不希望最后是用 omission 成立哦。你不是这个吗？可以破百啊，这这次。能破百？你可以票可以破百。希望你可以破百，因为这样子我们也可以加很多啊。哦，可以平台破百。哈<笑><笑><笑>修大飞，<笑>有点像像那个帮我们在打段位。嗯，夜晚王者。嗯，你有玩？嗯，你玩对抗是不是？不是，那你玩中路啊？我也玩中路。我杀前驱有排名，就洛星一个人在默默杀前驱。杀前驱是香港的区，<笑>你快点吃。没有谁在谁在谁。我我也有试标了。真的吗？嗯。你什么段位？我上一季是王者六十二颗星。哇、wow.。哇哦，很高嘞！王者六十二颗星，哇哦！你们再聊游戏，我要打人了。啊，说得好，这<笑><笑>管小孩而已啊，就<笑><笑>是解围十足。没有，主要是时间不够了，真的，对，太紧迫时间。我们今天要把 case theory 定一下，嗯，嗯，就是第几层，第几层定一下，我们就定完就去睡觉了，好吧？好。哦，你可以睡觉，也可以不睡。<笑>真的是一个好老板，已经平稳了。其实，我兴趣主要在团队做个主办律师，能把三个律师助理管得服服服帖帖的，啊、哦，特别放心。等等，拜拜，晚安，晚安，嗯。You could still see where the water was. Come on, come on. Tonight, I'll go back to school, okay? I'll go back to school. I saw this flower, I was so angry. Let's throw it away. Which one? What the hell? Do you still think this flower is not good? Still? Really? No. I saw what the flower? I saw this flower. I thought my food is bad. But I'll choose this flower. How do you think the flower is going to be a bad flower? No, I don't think the flower is a bad flower. Where is the flower? Tell me. 我们要防御的点太多了，那他们防御的点不多吗？他他们是进攻的那一方，他们有啥防御？就像好人法一样。我们有啥防御吗？所以你们输了呀？你们毫无防备啊！最后我们就是化手为。我们输，我们输是因为我们的定义没做好。走走，撤。你说的有点道理。攻击的那一方确实那个。我们是挑战者。哎，你这么说，我就觉得压力更大了。你搞得我就是又觉得很惭愧。哎、每天晚上就是空攻击我的池方，昨天也在攻击我的池方。他们这个池方还有的选，其实有的时候你池方没得选，你就是看哪个客户来找到你嘛。嗯，是的，嗯。
，请你选择是要空窗还是要变房？呃，变房，呃，变房，变房。你选这个变方的时候，我都不想，我都不想选你了。伤心了，伤心了。主要是他俩都没有 KPI， 我觉得这个压力真的还挺大的，就是还挺想赢的。我真的很想让你们拿 KPI， 我觉得压力好大。其实只要小胜，我们就能拿到三十的 KPI。你们可以的。我们可以是。我越看这个证据，我心里越没底。你应该选空房的，因为我们终于选你，完全是因为。我这个持方选的有这么差吗？我们要绝地反击呀、啊！等于陈可儿现在心中最好的搭档在质疑他，然后那俩他又他又要去。对呀、啊，嗯，努力的帮助我，所以他自个儿一个人有点孤独了。好，他已经在突破药物了。哦，很细哎。那查那药是吧？嗯，是。哦，四十五毫克。但我觉得我们还有一个可以防御的点是这样的：如果说他是想下药，他完全可以截下来威士忌。这个变方是非常非常不一样。嗯。严重时可致死，应该是他给自己准备了柠檬茶，然后柠檬茶里面因为酸，所以可以溶解很多，然后那个量可能已经致死了，六倍的量。那、啊、他给自己下那么重，是不是？到，就所以说明可能是想给他喝。就是每次他们说他不喜欢这个持方的时候，我都觉得压力特别大。就是有一种感觉，好像别人别人本身也不想选这一方，就是因为觉得你选了这方，然后过来支持你一下，然后结果最后还让他们没拿到分。啊，我就是觉得压力特别大，就感觉。哎，你别哭了，宝贝。就是我觉得，如果是我自己选的东西，然后我自己做的好，做的不好，我觉得很自责，你知道吗？你看，就是队长，就是压力太大了。但我觉得很累，我不想休息，因为我觉得有很多点都就是完全没有想好的。然后，我知道他平时都不想打这个吃方，觉得不好打，然后我就觉得没有人打这一方，所以，所以选了这一方。但是其实他们自己也不想打。
因为他带队啊，他队长他就是，他要不是队长，他可以发这牢骚吧？因为你你一当队长了，你没辙没辙的，什么你都得扛下来啊。这我能理解，嗯。就责任心比较强。自己这边还有两两位零分的朋友，哎呦，不容易不容易。以他现在查到的，他觉得是可能会被对方打个完胜，你知道吗？一分打不到，也能也能理解。哎，忧伤。哎呀，好低沉的一段，看完，很被带入到可儿的那个情境当中。明白，对，这个肯定是他责任感强、啊，而且加上他自个儿选的是吧？对，他一选完那个之后，他当时觉得还不错，对不对？对他先选的嘛。当时觉得辩方是攻击嘛，嗯，是撕开对方的一个小口嘛。嗯、但是把所有的证据链越是详细的过，他越是发现，好像在每一个点上自己对都不要说攻出去，甚至都守不住。我就觉得他特别崩溃的点是在于，终于因为他他说几句，然后被那边就说你说这些不就变成了对方有利了吗？不断的对反驳他，就变成打打死自己的方式了吗？是的，等于就是这几个成员觉得自个儿选错了，他又有一种奇怪的责任心，就感觉来他这儿一定要帮他们挣分人那俩也没说要让他挣分但是你就有一种奇怪的领导力哈，就感觉是我的人，我就要让你，这就是“队长”这两个字的重量。那无论是谁放到的那个生态位上，这是自然而然的。会的。想问问刘律，现在可儿遇到的这种情况，您站在专业的角度来讲，是是真的，就是像他想象的那么大压力吗？好像千疮百孔，会被碾压，还是年轻哈？年轻。<笑>因为从持方的角度来说，我们没得选，就是你今天不知道是 Alex 找到你，还是那个太太找到你，你不知道你的当事人是谁。嗯。当他找到你的时候，那么你就要跟他在同一个利益线上。然后在这个位置上，他现在的责任感只是什么？只是我的队友能不能拿到这几分？是的，这几分能决定什么？能决定他们拿不拿到这个 offer？ 没有这个 offer 又怎样？还会有其他的 offer？ 只要你实力在。哦，他把他拉红，拉远一点看这件事。对啊。但如果说你是真的面对你的客户呢？你的客户因此会被判谋杀耶？那个时候，你的责任感会给你带来的压力是更大的啊，人命还有、嗯、啊，对，所以我就觉得这才哪到哪儿。是的，就是我们每天面临的压力，就我们说刑事案件办的是当事人的一生，有的大的行政处罚或者大的民事纠纷，其实也是可能会倾家荡产的。嗯，所以其实你要是做律师的话，你需要有这样的一个大心脏，你需要对客户有一定程度的感同身受，去促使你有责任感，把他的事儿当你的事儿。但同时你要有一定的抽离，让你能够保持很中立、客观的去处理这个事情。就得要有一个过程，但肯定的，就磨出来的。那那确实是，这这需要岁月。我小时候把我妈杯子给打碎了，我感觉我马上就要死了。<笑>我说我怎么跟我妈说这个事儿啊？世界都哭,哭的，这个怎么解释啊？对吧？这事儿你往后就是说，嗨。就是，但是就这么点事儿，对吧？小时候一丢点一丢点事儿，就小时候感觉去校门口没带那个红领巾进不去哦，天塌了，怎么办？把零花钱掏出来，校门口买一条，就是寄上去之后心才安。怎么大家都有这种经历哈、啊？我爸把我所有球、足球、什么排球、什么球掉掉到掉到那个窗外，我什么球都没有，我都完了，我天塌了，生无可恋。<笑>但是他现在在这个情况下，因为他还他其实还没有真正的进入职场，是不是？他是一个求职的过程，他肯定是慌哈。对。但是这种过程，您看着是不是有有有有一丝可爱的感觉？嗯，能回想到我当时是什么样的一个心态？但我还是欣赏他的那个责任心哦。对啊。其实这责任感是一个特别宝贵的一个品质。如果一个小朋友他有高度的责任感。我让他松一松，我好让他松。如果他本身没有责任感，嗯、我让他树立责任感，我很难。对，他还会觉得我 PUA 他。是，嗯，每每个人都不愿意自己被上紧箍咒。是，确实是这么说。责任感有个对对面有一个叫松弛感，就就很松弛感的情况，就意味着就这事儿。你要不点他名儿呗？也没有到，也没有到，也没有到松弛。我记得我小时候就是也是带我们班同学要要组一队，别人要组一队的时候，别的别的班同学有有奶茶喝，我都着急，因为我也要给他们给他们弄。
然后后来我就给他们吸管，让他们去喝别人奶茶嘛。然后那个，但是我一直认为，就是很多时候你就是要，连他们生活之中的某一点一滴吃喝住行，你都觉得你得管，而且你自个儿都都快崩溃了，你你要你又怕他们吃不好喝不好，嗯，就特别的难受。呃，然后刚刚我们也看到大律师在跟实习生们上了一课，讲到了这个庭辩的过程当中的一些辩护技巧。是的，呃，这一个案子当中，好像呃，洛星刚才有提到盘问环节特别重要，想问一下这有两位律师在这个。这个庭辩的技术过程当中，这是一个胜负手吗？这个点，盘问是庭审当中的一个非常关键的环节。你要通过盘问，然后把对方的可信度全部要再重新攻击掉，再建立一套自己的立论，这个压力就会是特别大的。然后庭辩呢，其实最核心的思想是，你不用去说服对方，因为你永远说服不了对方。真的一个成熟的、有经验的律师，是永远都会立得住自己的。嗯，所以你不要想着去说服对方，说服的是陪审团，说服的是裁判者。那小何律师在这个具体案件当中呢？小何已经出过庭了。对，我已经出过庭了。啊，帅气哦！我也讲一下自己的一些心得，就确实像刘律师刚刚所说的一样，最重要的是把你的观点非常清晰、有理有据地讲给法官听，让他能够就是准确地 get 到你到底想要讲些什么。在今天这个案子里面，它其实是一个刑事的案子嘛。对。那刑事的案子跟我们平常的民事其实是两方都是律师，还不太一样。那刑事案件里面的话，会由这个控方先来提出我要控告你的是什么罪，所以他需要把这个罪立起来。那辩方需要做的事情，相当于就是说，那我要破除你要立的这个罪。那在这里的话，控方需要达到的一个要求是，你要排除所有的合理怀疑。就是说，控方如果说我要证明是你 Mandy 是你杀的，那他要排除，那一定不能是可能。还有一种情形是，这个第三者他来杀的。只要有一种可能不是被告杀的，那你的控控罪就不能够成立了。所以，控方他需要证明有杀人的行为。被告有杀人的这种主观的故意，比如说下药啊之类的。那辩方虽然在目前的所有证据对他们而言都非常好像不利，比如说这个药很过量，他还找人试药，对不对？然后包括莫名其妙打电话，然后跟尸体共处两天的这种很多很多不合理的行为，他们不需要去解释说我方的每一个行为他都是合理的，他只需要说明你对方指出来的我方去杀人的这个行为，他在某种程度上有不合理的地方，可能有其他的一种可能性存在，其实就可。可以了，我能这么理解吗？就是对可儿来说，有九十九条路都不通，但只要有一条路走通了，嗯，其实他们就赢了。对，只要这条路也是合理的，就可以了，就可以了。但是他现在就是看到这九十九条路都走不通这件事了，但其实他只要再往下走一步，他要攻出去，他要找对方有漏洞的地方把它撕开。哎，你这么一说，我突然觉得可儿这对有戏、啊，嗯。但如果在真的是一个绝地反击的故事，一个非常非常精彩的故事，还是蛮精彩的没错。来，一起我们看一看他们接下来的备战情况。再次感谢各位出席今天的记者招待会，各位记者朋友，大家辛苦了。等一下，怎样才能成为职场上笑到最后的人？那你是凭什么能力来做观察员的呢？边山门仔问呢啲问题啊？点答呢？我只示范一次。做嘢最紧要有好状态，职场要自在，靠的还是一打一打，小数自在好状态。哎，刚刚满姐吃的是什么？原来是益达。益达全新升级，果味瞬间迸发，口感清弹，嚼得更爽。嚼嚼益达好自在 ，get 职场好状态，把职场变成你的自在舞台。来吧。这就战斗了，上班了，上班了，新的一天，坐班家人们加快步伐。他在干啥？困、哦、难，今天不冲一杯咖啡吧，冲杯茶。我们今天冲这一包，<笑>闻着挺香的。就那个 g r e 给我们的那个礼物，你记得吗？那我们三个人分呗，三个人分两包。四个，四个，啊、给可爱抽一个。啊，好暖呐、啊！是。我我也从喝茶改成了喝咖啡，<笑>一人半包。提神醒。拿个大一点的杯子吧。还可以啊，啊，确实咖啡味没那么浓，就是。哎呀，开整。
，干活儿，干活儿，干活儿。我发现，其实我写了一点点以后，我觉得看陈词其实也没有办法完全就是定下来，因为要取决于对方说了什么。他们如果说了别的点，我们其实还得想一下怎么回。好，我一会儿先帮我关于对呃 Alex 的那个稿子发出来，你们看一下。嗯、呃，现在没啥时间看。你现在写了多少个人？才写了差不多，把 Alex 写完。那你可能还得再写两个人。行，那我再快一点点。别玩手机了。别啥嘴，别玩手机了。好的。等输了，有的时间玩手机呢。不会输啊。等输了，你的好兄弟们就可以一直玩手机到第八个课题了。<笑>对啊，我都快写死了，我都写两千字了，你在那玩手机，我真的要揍你了。还别嘴。你现在真的觉得一寸光阴一寸金？对我真的很紧张。哎，我我好我好奇，可怎么从昨天晚上崩溃到现在突然开玩笑的？修复力强？没有啊，他也没办法啊，他是队长啊，他要撑住啊。就是要那个想办法解决这个。当然啦、啊。你们师傅来了。Hello。准备的怎么样了？嗯，比之前有信心了一点。不错不错。今天下午，待会晚上的时候，我们三个人给大家准备了一个酒会。哇。因为做大律师还是可能要有一些 social 的技巧，然后大家最近也比较紧张，所以大家可以去玩一玩，然后多认些人。也可以给自己打通一下人脉。好的，好，七点半，所以我们六点准时下班，然后换了衣服就可以过去了。好嘞，谢谢，嗯，拜拜，拜拜，拜拜。搜搜了哦，所以六点下了班有有局啊。我上午把 opening 写完我好想，你能去找你师傅借点书呀？我吗？我去看看。嗯、哦，因为因为你师傅不是做了十几年的律政司吗？我觉得他应该会有一些关于律政司起诉的东西。这些书基本上都是给康总看的。那你们谁看得懂那个英文的具体的话，可以一起去看。你陪他去吗？可以，因为我怕我找不准。就主要是找对 prosecution 的，你是要找找 examination 还是针对 prosecution 的 ？OK， 都可以。请看一眼，他有什么书？嗯，有啊，我们可以进去吗？嗯，不太好的。可以先,先全部都很有用。可以先拿他的书，然后我给他发微信。嗯那我进去。好了，我们借师傅的书。干嘛？笑死！他没想到怼脸可以怼这么近，是 direct 的这个。哇，这完全就是直接。开放 soft direct。嗯嗯。这应该也是需要的。嗯。找了很多书
随便发个两份给你。好，你这是做 cross 还是 direct？ 好，我现在准备先做 direct。好，请看这。好，两个都有 direct。好，稍微加快。天哪，大律师真太牛了！嗯，我觉得他给他倒威士忌也很可疑，在跟他谈离婚的时候给他倒一杯威士忌，就我觉得这是一个很关键的点。为什么谈离婚给他倒了杯威士忌？不是倒杯酒怎么了？柠檬茶的外形是不是和威士忌一样？哦，很细哦，它容易拿错嘛。这用两个杯子呀。然后他弄柠檬茶，就是因为柠檬茶，一个是它的味道可以盖掉药，一个是因为柠檬茶的外形的颜色是和威士忌一样的。然后他把两杯放在一起，那个男的会搞不清楚哪杯才是威士忌。然后他这样，他就喝。有有的，嗯。我觉得他说的那个好好。这一个一一个 conceal 有道理，嗯，所以证明了是一个故意的隐瞒，是吧？对，有故意的混淆。对，哎，我觉得柠檬茶这个是他们，就不是他自己喝的，是他要让他丈夫喝，这点一定得打下来。在问的是，你们得的可能性。我来说一下吧，先。好，我先把处理下来的几个思路讲一下。嗯。首先，控方上庭，因为他指控我们的是谋杀，所以他在他的开庭陈词里面说的必须得是谋杀，他不能一上来就说我指认你的是过失杀人，那和他的那个控罪书根本就不一致。对，所以他们哪怕不认这一点，他们也必须开端这么说，这就是我们的开庭里面很好能抓住到的一个点。对。我们就往谋杀打，谋杀就是不存在，他绝对不可能被定谋杀。哇，气场全开了，可儿。第二项就是关于下药这件事，如果在庭上风向不利于我们，我们就承认，我们宁可就直接就这个点不要了。啊？为啥？因为。你这个太难讲，说是他自己给自己吃的这个药，或者是说你没有下药的意图。他九点钟的时候就已经在求救了，他案发时间是八点到十二点，他很有可能在击打他的时候，他的药效已经开始呈现了。他突然康复到下来，控方肯定会说是药起效了，而不是被 Alex 打了。因为他的所有的点全部都是指向于我们下了这个药，而且他的柠檬茶特别特别酸。他采用柠檬茶的原因，就是因为柠檬茶本来就是酸的，所以不容易被察觉。你觉得他是自己完全不可能去喝这个茶吗？你吃药，你会自己专门调配一杯，就是能够融把这个药融进去的饮料，然后你再这样去吃药吗？因为一个 reasonable person 如果想要让自己 calm down 下来，你肯定会用水去吞服这个药的。你为什么要费尽周章把它融于一个柠檬茶呢？对呀、啊，直接吃啊。我的想法还是，如果庭审上不利于我们就算了，因为所有的证据都不利于我们。所以我觉得关于药那块，我们可能不能说就放掉这个点。我觉得我们。就是你不是说所有的犯罪一定都是可以随你愿的，但他已经尽他最大的努力让 Robert 有喝下这个药的可能性了，我觉得这就已经非常的实锤了。真的，我能处理，因为我们一旦把这个下药变成一种故意的话，就这个案件就非常难打了。下药的这个行为导致一切不利后果都要被我们承担。我下这个药的目的和犯罪没有任何关系啊，我最多只是我没有注意到我的注意义务而已。我下药的行为是因为我要离婚。你不需要与犯罪有关系，你只要下这个药导致他那个状态就可以了。你下药的这个事儿，其实对他的死亡到底有没有很严重的？绝对造造成了很大的贡献。因为我们现在是没有任何反抗痕迹嘛。对。你如果有反抗痕迹，你可能不会自己眼睁睁看着自己一只大出血，对，就不会有这个死亡结果的发生。对，我觉得是对他死亡做出了非常大的贡献。但是我们那个药的那个点，你必须得做好准备放掉，因为庭审的风向如果不利于我们，在这个点上不断的纠结，只会降低 jury 对我们的信任。
这个脸让掉，致命吗？我觉得也不致命啊，我只是给他下了一杯药，不能就证明我杀他。杀对啊，因为这个谋杀可能更多是源于击打头部，对，致死嘛，对吧？嗯。那好，我我刚想到一个比较合理的解释。我我觉得是这样啊，就是因为他自己的症状在加深，他其实是逐渐在加大剂量的。对，所以这个药也没有所谓的耐受性。他你下了药呀？这个挺难说的一个点，就是因为我们的这个疑点不够合理，他的目的就是要诱导 Robert 喝下去。倒了一杯柠檬茶，你我怎么确保你会喝呀？他当然不能百分百的确定 Robert 一定会喝下去，只要这个概率够大，他就值得尝试。像你去害一个人的时候，你要诱骗他，本来就是一个成功，是一个概率性事件。还是要准备几层，就是到最后不行了再放。我没有不支持我们去就这个点展开辩护，只是我觉得。有一定的难度，如果在庭上的风向不利于我们的话，我们一直执着于这个点，只会显得我们很尴尬。但是你不能把这个放掉，啊，这个太关键了呀！关键是，我是认同志远的说法，我觉得我们这个点不能放，真的不能放，放了挺难听的，挺难打的。嗯，我得做点检索，你稍微等我一下。来恢复一下好状态，<笑>还得是你，终于太棒了！来，可儿恢复一下状态，谢谢谢谢，这么多，姐姐不要生气了好需要信念感，关于这个药的这部分，先写吧。写的时候估计就有思路。僵局啊，真的，这不就是需要一个柳暗花明的一个点哈、啊？他只要发现就行。我觉得他现在，因为他有很多要推进的东西，但是你一个点又推进的不顺利，队友都无法达成一致意见，这个就很干扰他的状态，已经气氛就问有问题了。感觉导演压力好大呀，我也觉得。都来了呀，母五，哇哦，换了衣服就来了，是的，也是，也许换换心情啊，是转换一下，放空一下，先先。哇哦，嗯，啊，玩具很不错，对，这里的环境真的非常非常好。还有这么多好吃的东西，犒劳我们辛苦的工作。嗯 ，Hello， how are you？ Hi， you're free. Good. Oh, we have to be okay. I was told you are going to wear tux. Ah, <laughs>、uh, no, because they told me that you were wearing one, so I said I don't want to compete with you. Really? Okay, okay. Hello, hello, hello. Hey, wow, that's good. That's good. Wow, wow, you're good. Don't worry, don't worry. Don't worry. Don't worry. Don't worry. 电话这个 OK 啊 ，Very good, very nice here. Yeah. Hi, ladies. Oh, oh you're here. Oh, Shen. Oh, Shen. Oh, Shen. Tracy is my wife. How are you? Thank you for coming. <laughs> it's like being important in America. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> 阿咩？好靓，好靓，好靓。Robert， 阿罗 ，Rio， 佢老垃圾俾我哋。原先今晚想请阿 Grandpa 嚟嘅，不过冇得 contact。我都冇 contact。
介紹一下我的朋友。Hello,hello。Tracy, my wife, 我太太, Tracy。師母。Hello, Jade, nice <笑>这是我的名片 我的名片,谢谢您,谢谢您 他们都是非常非常优秀的同学<笑> 我是指 what sort of law do you hope to practice? Uh, I'm not pretty sure yet, okay. but I will figure it out during my practice. Uh -huh. So, where do you come from? I was born in London. Well, I came to Hong Kong a long, long time ago. Um, and then I was away for quite a long time. I feel I've been here for 30 years. Oh, 30 years. Yeah, I heard of you from Annie, and in my impression, you are such an excellent well, that was when I was younger. Yingu老神似的感觉,确实。这位老先生看着不知道为什么感觉特软和这个人。哦。这个人有一种很慈祥哈。嗯。人挺好的感觉。对。嗨。好久不见,各位。我们今天叫大家过来呢,因为太长时
And hello everyone, my name is Wang Wenhai, and I'm now a, a postgraduate student in Renmin University of China, and I wish we can all have a good night here. Yes, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, hi everyone, my name is Jade. I graduated from the University of Sydney with a due degree in law and arts, uh, majoring in film studies. Uh, and uh, I ever worked at Fresh Fields, one of the Magic Circle Law firms, and I joined the Busy to the Bone team, the Global ECM, Hong Kong IPO, and Compliance. Just然后我觉得学法就是学了一种新的思维模式，它就是像和我原来思维模式并驾齐驱的那种感觉。然后让我感觉学习的是一种无数智慧的结晶，所以我觉得嗯很喜欢法律。然后今天跟大家在这边，我
。哇哦 ，Thank you，Thank you。我二十岁的头发比你多。现在已经没了，没了，最后一个。有的，有的，最后一个。来来来来来，一齐啦一齐啦，一齐一齐！我师傅在一起。希望希望每天都可以跟师傅出去。Stunning， 谢谢谢谢。Cheers，Always stunning。哇，我觉得在维多利亚港附近大楼的。高空中看着这璀璨的灯火，再来上两颗利达，利达，这真的是人生当中都能够长久铭记的享受。这时刻都被我们铭记了。他他好像念诗一样哦，感觉他是另外一个时空。你所谓。洞房花烛夜，金榜题名时。久旱逢甘霖，他相遇故知。而现在就要加上第五条：顶楼嚼益达，观海景嚼益达，实在是人生的一大幸事。是的，他能火，我觉得<笑>太爽，这个享受又再次加倍了。师傅，我推荐这个，哦、好好吃。八角人是吗？这比我想象好吃多了。<笑>我也觉得美味，这个真很好吃、啊。好好好，我再来一个。哦，我可不是做 tomato 酒。对，没有那个 tomato sauce。对，好好吃啊这个。嗯。<笑>好。<笑>好<笑>这个案件蛮复杂的。现在准备成怎么样？我说句实话，我觉得压力挺大的，就是感觉想做的事情有很多，然后就是又有很多 intervening issues。嗯。然后我就一直头两天一直在思考，就是怎么利用大家的长处这件事情。这个很厉害，我看我听到你在分配。这个案件是非常复杂的一个案件，你给一个做了十多年的人来处理，也可能也不一定可以搞得定。哇，这句话太治愈了。嗯，关律太好了。啊，我觉得其实感觉这课题是我做的最难，<笑>就是第一天您介绍的时候，我觉得超级激动，然后他们都说我选错池方，就是说就是说我选这一方，他们觉得很不好打。就是真的，就是因为觉得我选了这方向，支持我一下。这话说的我就压力超大，您知道吗？哈，但我是坚定听你的。你们 hope so。你们瑞丽，你怎么想？我也觉得可能控方。师傅，你懂我的压力了吗？嗯，因为控方可以义正言辞的去批判对方。<笑>你懂我的压力吗？我就是有一种就 heavy 的那种，我懂，就是为了别人的 expectation， 然后又不想大家因为跟了我这个队，然后做了自己不想做的事，然后还没有拿到 KPI 那种感觉。我懂啊，所以我我很期待你。加油啊 ，Grady， 不能让师傅失望啊。<笑>好，我去那边一下。好。嗯。没有，就是感谢一下，因为我觉得，我觉得确实不是，我觉得确实作为组长而言，我觉得你的压力其实是蛮大的。我能 get 到你自己此刻的处境。哦，文翰，懂事儿。这是真的，所以。我跟仲宇，我们俩目前而言 KPI 是零分嘛，是非常希望去能拿到这个 KPI。那不论是从你自己的角度，还是从团队的角度，其实你都非常希望说我们能够共同加油去拿一个很好的成绩。那你其实去背的东西，其实就会比我们更多。在这个课题上，如果能拿到 KPI， 对他们来说也很重要。是的。如果这个课题上带着他们输了，我真的觉得。啊。但我们队长很强啊，就是我觉得队长。是的，是的。天哪，我压力好大呀。我们拿到证据对我们太不利了。哇，我这个案子好复杂呀、啊。嗯，是啊，太多疑点了。我觉得很自责，你知道吗？但是我又觉得有很多点都就是完全没有想好怎么去打。啊、哦，记住了。
。就我觉得，我说我做个人站的时候，其实我不怕输。就我觉得，那输了没事儿嘛，就是下次再赢呗。对，真的，这这真的是我第一个。很怕输的课题，我跟你实话实说，嗯，是真的很怕输，你知道吗？对，我能理解。你后面其实更多的你不需要把这个东西去压在自己的事情上，你更多的你要勇于说把你的后背给到你的队友，然后让你的队友去承担一些，我觉得其实是 OK 的。真的我不想你们熬夜，其实我也不、就是、因为，尤其是看到别的，就是人家早走了。拜拜，拜拜。就人家也早走了，然后人家好像也挺轻松的。因为一当队长就开始关心大家的一些莫名其妙的点，吃的怎么样，喝的怎么样，睡的怎么样。是的，这队长不好当。找可儿他们聊会天吧。可儿了，我在我的组长。大家，所以我并肩作战，同气连枝。不是太逗了，这他的幽默感。好吗？我们小组加油，共饮此杯庆功酒，提前庆功一下。大鹏一日同风起，扶摇直,直上。不是又直接 win 了？不是不是不是不是,不是直接 win 了，就是你有的时候你得。大方向你得把握，这个没问题。但是其他的有一些分工上的东西，你该分给我们的，你得分给我们。你不能说你所有东西都是你自己来。我们不希望呈现出来一个结果是，我们每天晚上一点钟就睡了，你要熬到三四点五，这是我们不希望看到的事情。我们不希望看到我们的组长，我们即将上庭的一个成员，他很累，他觉得说他很多事情他交给我们不放心，我们不希望呈现出这样的效果。别说，可儿都快人脸婆娑了。没有。其实我们的诉求因为是一致的。作为我们个人而言，我们很想拿 KPI。那我们作为一个 team 而言，我们很想去赢得这个 team。不止赢得这个 team， 为一个无辜的人争取到他的自由权利。可以，你看多拍了就行，挺好的，好一点，好一点，这个氛围好起来了。可儿 ，Hello, Hello.。哦，我传一首，你们可能哦，没有哦。非常欢迎你加入。Hello， Hello， 那我们一起来一个吧，一起来一个， Come on, 一起来一个，一起来一个，一起来一个。拍一张，拍一张。好呀，好呀。预祝辩方大获全胜。闭嘴。这个人真的酒没得喝。我跟你说，你单防拍一个人，你已经就是被大家都拉黑了。来吧，预祝大家赛出水平，赛出风格，赛出水平，赛出风格，赛出风采，干嘛？干杯！干杯！干杯！好，好，好，好，好！哎，谢谢，谢谢！真棒，真棒！这氛围很舒服哈。嗯。酒会局，嗯，这段看完之后，大家对谁印象比较深？温汉，哇，你感觉这个人活了，嗯、对吧？<笑>活了。我看好厉害，他特别会放松。对他跟可儿两个人算是最游刃有余的嘛。启桥和可儿都是属于也也挺放松的。启桥，启桥那是因为他是英文水平最高，所以他跟别人聊天的时候完全无障碍，不用想那些事情。那种环境不一样吧？就是他这种比较外国的这种交流的这种方式哈。嗯，而且他跟可儿风格不一样，可儿可能会更大气，然后更就是滴水不漏。对，启桥是很有一点带点幼稚的小真诚，会让你这掏心窝。说说话。对，小何，你们这个行业要定期去酒会，呃，会会有偶尔吧，偶尔会有这种。如果需要你代入一下刚刚的各那么多实习生，你的风格跟谁最像？如果是之前的自己，整个状态可能跟紫薇还是有点像的啊，假的，就已经到有点怕的程度了，是吗？就我以前啊，就是我们当时 offer 刚刚录制完，我不是录制人家律所嘛，嗯，然后那家律所没过几个月之后，不刚好有一个年会，我们那个年会类似这个，我们是在那个黄浦江上一艘游轮上。啊，都是我们所内很多那种高级的合伙人，但大家穿的都非常的得体光鲜。然后我们几个人就上去了之后，就也要就是拿这个酒杯到处走嘛。那那个时候完全不知道要干嘛，我就是就很想就找一个地方，就是一个空就小的一个地方，我就躲进去。然后比如说，那就是别人来找我的时候，我说啊，我来了，我来，我刚在那个拿了拿了，其实我是躲起来了啊，这种状态。
。哇，对，到后面你接触多了会发现还好。因为是你自己想太多了，就人家可能只是想认识一下你，我们互换一个联系方式，嗯、也许之后有一些合作，对吧？大家就可以有一个比较熟悉的状态了。嗯，但是我就想太多，我说我不知道该。说什么得体，我就怕说错什么话，然后就又没有什么共同的语言。我难道问说你打王者荣耀吗？好像也不合适。也可以啊，也可以啊，万一人不行，不敢问出这句话嘛哈。但后来发现有些律师他们就合伙人也打王者荣耀啊，可以。但但是其实大家都有共同点哈。我以前最嗨的一件事就是去这种，以前最嗨。拿酒杯就在，然后只要人聚，我看超过了五六个了，就开始说一句非常冒失的话，就尬住了。比如呢？我说你们是不是还没有意识到，你们每个人都非常的喜欢我？然后我就走了，我就，然后我就我就去那边了，就是就类似这样，因为我非常反感这种这种场合，但是有时候推不掉。然后我就要我要让我自己跟带我去的人看见我真的很不适合这样的场合，对，然后就故意在一个人群里头说一句冒失的话，厉害。纯夜会是风生水起的模式吗？我其实是紫薇哦，都是紫，我也想着我是紫，你看我们其实都是紫薇，我们都是紫薇，而且我还不是他小时候的时候，我到最就是很久以后还是紫薇，就是您还是那种，比如说任何一个局突然让您说。钟汉阳先生，您介绍给我们，然后你就会觉得，哎呦呦，怎么又 Q 我？对，心心跳加速，然后一段芭蕾啊，对，有芭蕾的，<笑>有芭蕾的梦想，<笑>那就可以直接打车回家了。<笑>但我我后来想明白了一些，就是他不是那么的不能去,去参加，是看你怎么想，就是你不要带太大目的去，我一定要去对我的工作有什么帮助的话，其实我还是想去认识朋友的。我就慢慢慢慢把自己的真实的想法，就是放进去。我在这个过程中好像没那么不舒服。对对对。但是我想说的是，我原来是紫薇，但我现在还是紫薇。但是我紫薇的原因不一样了。我原来紫薇是因为我就害怕这个东西，啊，然后也怕冒犯了别人。但现在呢，就是我可以选择，我觉得我自己的就是成熟度高了，底气比原来硬了，所以我可以选择我说或者不说。我有我自己的节奏了，这里可以自动切换那种，我我我我是启桥，我是可儿，我是紫薇的。对对对对对对对。嗯，他其实他是关大绿了已经。哦，是的。曼姐，您会在在这种这种这种酒会，您会很如鱼得水吗？其实我也是非常的哀的，但但是我觉得这个。可以训练出来的，因为我呃选美出来了，然后得奖以后，我们连续十几天就要去出席一些、oh, 呃赞助商的那些酒会、oh. 晚会，然后开始的时候也是好像小何一样想躲在，<笑>但不能躲，因为我们三个就不能躲，就是要站出来。然后去了几场之后。然后就习惯了，麻了啊！我记得有一个老板，他就说：“啊，很开心，呃，见到你啊，今天啊，很开心你来到我们这个公司啊，什么什么。”我说：“啊，谢谢你的邀请，我今天也很开心啊，我其实我也很喜欢你们的产品啊，什么什么的。”之后我就他请我做他的代言十几年了，就是。开始的时候我是很陌生的，但是去了好几次以后都习惯了，然后就开始学到一些技巧了。就是什么技巧？其实也是说来说去也是那几句。是是哪几句？学一下。对，我们学一下社交小小技巧。他肯定是说啊，你在哪里念书啊？我说我在哪里念书啊？然后你说啊，你你那么成功，你的。产品是怎么研究出来呀、啊？什么什么，他就很一大堆话都说出来的了。哦，哦明白，就是让企业家说他成功的故事，对对对这个厉害了。您您想想，他这话多有多有水平。然后就换他说了，我就不用说了，然后他自己说。哦，哦访谈，哇、哦，有道理。OK 了，我们刚才也感受完了酒会，我觉得这是他们为数不多可以放松自己的时间段，马上要回归了。归了 yes， 酒过三巡，啊、呃，微醺已过，要、嗯、重新回到案子了。我们来看一下他们准备的情况。好。